Hej allihop, Elinor här och välkomna tillbaka ska ni vara. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta med logiska nivåer, så varsågoda. För att kunna få en bra och hållbar förändring till det bättre i ditt liv så krävs det att du är villig att göra det som behövs och att du är fullständigt ärlig mot dig själv. För det är då du kommer att få fantastiska resultat. Okej, är du redo? Då fortsätter vi med logiska nivåer del 2. Ta gärna fram dina noteringar du gjorde i föregående video. Här är modellen igen. Hur ser din miljöomgivning ut? Är den så som du vill att den ska vara? Om inte, hur vill du att den ska vara? Skriv ner dina mål och drömmar om vart du vill bo, vilken typ av influenser du vill ha omkring dig, vad vill du jobba med och hur du vill må inom bords. Beteende. Hur beter du dig? Agerar du på samma vis hemma som på jobbet eller i skolan? eller med vänner, eller med främlingar, familj och så vidare. Hur vill du att ditt agerande ska vara? Vad gör du som du skulle vilja ändra, eller vad gör du inte som du skulle vilja göra? Kan du se syftet bakom dina ageranden? Kapacitet och förmåga Har du vanor och upprepade mönster som du skulle vilja förändra? Kan du se tankestrategin bakom dina vanor? Skriv i så fall ner vad det är. Kan du se vanan bakom dina mål? Vilka vanor skulle du vilja ha istället? Kom ihåg att en vana endast är upprepningar av tankar och handlingar under en längre tid som efter tillräckligt lång tid blir automatiserad i vårt undermedvetna. Och då går det ut av bara farten utan att vi är medvetna om det. Vanan går då på autopilot. Ett exempel på det här kan vara när vi cyklar, simmar, kör bil och så vidare. Tro och övertygelser. Finns det troföreställningar och övertygelser som du skulle må mycket bättre av att förändra? Kan det vara så att det finns tro och övertygelser från andra som lagts över på dig? Och vad är egentligen din egen tro? Exempel på det här kan vara etik och moral eller jantelagen. Det kan även vara samhället, media och så vidare. Börja ifrågasätt om dina troföreställningar och övertygelser passar in i det liv som du vill leva. Och hitta ditt eget hjärtas röst. Identitet. Vem vill du vara? Vad är att vara sig själv? Vilken självbild vill du ha? Vilken bild tror du att andra har av dig? Tänk på att min självbild styr mitt beteende som påverkar andras bild av mig som styr andras beteende mot mig, som påverkar min självbild. Att bli medveten om det här kan förändra ett och annat, om det är förändring vi vill ha. Det innebär att jag skapar min omgivning utifrån min identitet. 
Och då kan jag alltså skapa en ny omgivning utifrån en ny självbild. För om jag är mig själv, alltså den jag vill vara, så kommer jag att dra till mig de som gillar den jag är. Och förmodligen ta bort de som inte gör det. Är inte det vad vi kallar för att odla genuina, fina relationer? Andlighet, syfte. Vad vill du vara en del av? Vad vill du ge vidare till världen? Vad vill du uppnå med det du gör och är? Hur viktigt är det för dig att ha ett syfte? Gör du det du vill eller gör du det för att plisa andra? Kom ihåg att vara ärlig, för även om det känns jobbigt att möta sin egen skugga så är det endast där vi finner sanningen om oss själva. Och det brukar aldrig vara det vi tror att det är. Då har vi gått igenom de sex logiska nivåerna igen. Gå nu igenom och titta på alla nivåer du skrivit ner om ditt liv. Och se efter om det finns en resonans eller inte på de olika nivåerna med dina mål och drömmar. Alltså hur du lever och hur du skulle vilja leva. Alla nivåer behöver vara i samklang med din innersta önskan för att den ska bli verklighet. Och som jag tjatat om så behöver du vara fullständigt ärlig mot dig själv i denna process. För är du inte det så lurar du bara dig själv. Om du gör den här modellen med hjälp av ditt hjärtas röst så kommer du garanterat att lära känna dig själv på djupet och därigenom bli medveten om att du verkligen har det som krävs för att nå dina mål och hur du ska gå tillväga för att nå dit. Du kommer att hitta din karta och kompass till förändring, frihet och syfte. För nu börjar ditt livs äventyr genom dig själv och jag kommer att bistå dig med många fler verktyg på vägen för det här är bara början ha en underbar dag vi ses snart igen hej då sådär då har ni fått lite mer att jobba med då och framförallt det här är ett jättebra verktyg att använda sig av för att hitta in i sig själv Och vad vi behöver jobba med på de olika nivåerna. Och jag kommer som jag sa i videon också att bistå er med mycket fler verktyg som kommer att komma. Och nästa gång så kommer jag ta upp självbild, självkänsla, självförtroende, skillnad på dem. Men också hur man kan få en förändring i självbilden. Så ha det så bra till dess. Och glöm inte att prenumerera eller kommentera. Hej då!